lined by mucus secreting epithelium. This mucus secreting epithelium secretes a mucus which has a viscid uh, uh, integrity, uh, 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 viscid in nature, forming a layer of mucopolysaccharide which line the gastric mucosa and protect the, the, uh, the gastric mucosa from the digestive and the powerful damaging effect of the, of the gastric hydrochloric acid. The gastric mucus is important physiological barrier to protect the gastric mucosa from the mechanical damage of the grinding activity of the stomach with food and also the effect of acid and pepsin on, on its own mucosa. Its considerable buffering capacity is enhanced by the presence of bicarbonate within the mucus. So it has also a buffering, buffering which buffer and dilute the gastric acid uh, secretion, dilution of the gastric acid secretion on its effect on the mucosa itself. So the, the mucus itself contain bicarbonate, bicarbonate which is enough to dilute and buffer the uh, uh, intraluminal pH. Many factors can lead to the breakdown of this gastric mucus barrier. We talked about this because it's important in the pathogenesis and the pathology of development of erosion and gastritis and subsequent possible bleeding from the gastric uh, erosions, as we said in the gastritis. These include what are the factors that cause breakdown or inability of the gastric mucus to maintain this barrier. Many factors, including bile, the presence of bile in the stomach, the intake, uh, I mean chronic intake of non-steroidal anti-inflammatory drugs, aspirin, non-steroidal, including uh, methanamic acid, bonstan, voltarine, whatever, all the non-steroidal anti-inflammatory drugs, even the uh, 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 <coughs> COX-1 and COX-2 inhibitors, alcohol, trauma, and shock. These factors cause damage to the gastric mucosal barrier and allow acid to digest and damage the gastric mucosa with subsequent development of uh, uh, ulceration and possible bleeding. <clears throat> Let us discuss the important subject in the stomach and duodenum, which is peptic ulceration. Although the name peptic ulcer suggests an unassociated with pepsin, this is essentially unimportant as in the absence of acid, for instance, in type A gastritis with atrophy, peptic ulcer does not occur. Yeah, the kalimat ukhra, he is a more peptic ulcer, he is a giant pepsin, like a shafa, and the pepsin is not in the development of ulceration. The important thing is the acid. The acid. And the other shafa, and the type A gastritis, which is the autoimmune gastritis, and gastric atrophy, وأكلورهايدريا ماكو أسيد بابسين دولا أبد ما يصير عندهم بابتيك ألسريشن لأن ما عندهم أسيد أبد All peptic ulcer can be healed شنو اللي يدعم نظرية أنه البابتيك ألسر إلها علاقة بالأسيد وليس البابسين أولا قلنا هذا اللي هي تايب أي قاترايتس ما عندهم أسيد ما يصير عندهم بابتيك ألسريشن اثنين أنه كل بابتيك ألسر من نطيب بروتون بامب انهيبيترز اللي هي inhibit the gastric acid secretion. These ulcer will, will, اللي هي هذا proton pump inhibitors make the patient near achlorhydric. يعني there is no acid production in the stomach. Those patients, the ulcer will heal dramatically with the administration of proton pump inhibitors. The common site for peptic ulceration are the first part of the duodenum. اللي هو جنوة اللي هو أول مستقبل للأسد للستمك the lesser curvature of the stomach but they also can occur in the stoma following gastric surgery when we anastomose the stomach to the jejunum in the gastrojejunostomy and may occur in the lower esophagus and may occur in the mycal 
diverticulum, which is a congenital diverticulum, in the terminal area, which may contain ectopic gastric epithelium, which can secrete acid, result in development of peptic ulceration. In general, the ulcers occur at the junction between different types of epithelia. يعني شنو different types of epithelia يعني a junction between the acid secreting portion and non acid secreting portion. من اللي يضرر اللي يضرر هو اللي يصير به ulcer هو non acid secreting portion يصير به the ulceration occurring in the epithelial least resistant to acid damage. The acid secretion portion of the stomach usually have other protective mechanism in the HNAH, while the non-acid secreting portion of the stomach has less ability to defend against the acid damaging effect of the hydrochloric acid. In the past, much distinction has been made between acute and chronic peptic ulceration, but this difference can sometimes to be difficult to be appreciated and determined clinically. It is probably best to consider that there is a, this is a spectrum of disease. So it's a spectrum rather than acute and chronic. So most of the ulcers start early as acute and if untreated and if left untreated, a chronic form will develop. Uh, this, this does not include the importance of acute stress ulceration with the stomach and the hygiene, acute stress gastritis, which is a superficial ulceration, has no, uh, 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 although the acid is important in the damaging effect, but the pathophysiology and the development of this is uh, uh, due to other uh, causes, like uh, non-steroidal shock and ischemia of the gastric epithelium. Etiology of peptic ulcers. One of them is acid hypersecretion. When the acid secreted more than the normal levels uh, uh, as compared to normal patient and comparing groups of patients with duodenal and prepyloric peptic ulcer, normal subject, those patients uh, gastric levels secretion are found to be higher. So those patients with duodenal ulcer and prepyloric ulcer found to have more than normal secretion of acid in the stomach. Patients with gastric ulceration have relatively normal levels of gastric acid secretion, but they're resistant to, they're resistant to this normal acid secretion may be inhibited, especially in the part of the, in part of the stomach which has no role of the acid secretion, I mean non-acid secreting part of the stomach. Aspeptic ulceration occur in the presence of high acid levels, such as those found in patients with gastrinoma. This gastrinoma is caused, called Zollinger-Ellison syndrome. It is a, a variety of uh, uh, tumors, uh, maybe benign or sometimes rarely malignant, uh, small tumors affecting the pancreas or the duodenal wall, uh, which secrete high level of gastrin in the in G cells. So G cells secrete high level of gastrin, and the subsequent effect is more gastric acid secretion and the development of duodenal ulceration. In patient with gastrinoma, it may be only etiological factor, but it is not the case in the majority of patients. So the gastrinoma or the Zollinger Ellison syndrome is a rare case in the development of peptic ulceration. Okay. Genetic factors also involved in a limited degree in the development and etiology of peptic ulceration. So those patients who have peptic ulceration are more likely to have some familial tendency. So a patient uh, is uh, 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 is found to have a duodenal ulcer. When we take a family history, he might have one of his parents or his brothers or sisters may have a concomitant or other family member of uh, uh, peptic ulceration. So it may, be ha may have a familial or genetic uh, susceptibility. Social stress has also been found 
how the, the force re implicated, but it is it is applicable in, in some populations. Social stress, also attributed to an increased and continuous uh, uh, hyper secretion of gastric acid. But the most important of these of all these factors is the H. pylori, the helicobacter pylori in the pathogenesis of peptic ulcer. And we have to gastritis, and we have gastric erosion, and we have peptic ulceration. And the other important thing is the non-steroidal anti-inflammatory drug. We have to say that it's a non-steroidal anti-inflammatory drug. It inhibits the COX, Mu cyclooxygenase system, which inhibit the production of prostaglandin and inhibit the ability of the gastric mucosa to protect itself against the damaging effect of the gastric acid. So it has, uh, 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 it is an important causative agent in the development of gastric and peptic ulceration. So in summary, the most important of these. Uh, etiological factors are the H. pylori and uh, the non-steroidal anti-inflammatory drug. And sometimes both of them act synergistically to promote the ulcer development and ulcer bleeding. Cigarette smoking predisposed to peptic ulceration and increase the relapse after the treatment. So those patients who have a peptic ulcer uh, and who are smokers, so smoker that are more likely to have a peptic ulceration, and when we treat them, and ulcer healing is documented by endoscopy, and they did not, or they do not give up smoking, they are more likely to have a recurrent ulceration in spite of healing after initial uh, therapy. Duodenal ulceration, and peptic ulceration had now of two types, gastric ulcer, peptic gastric ulcer, and Duodenal ulcer. Now, check out duodenal ulcer. The incidence. There have there has been marked changes in the last two decades in the demography of patients presenting with duodenal ulceration in the West. In Bissabak, can the most target pay uh, individuals who are sub subjected to the development of as the young male, like it has a jadid, has a the the. Uh, most of patients are elderly and usually female. First, even before the production or introduction of the H2 receptor antagonist, the incidence of duodenal ulceration and the frequency of elective surgery for the condition were falling. خلي يكون معلوكم في الثمانينات وقبلها بالسبعينات وبداية التسعينات قبل ال قبل ال ال innovation of the proton pump inhibitors and the H2 blockers. معظم ال Duodenal ulcer and gastric ulcer are treated surgically. Surgically, the healing efficacy or the healing <coughs> very poor. And before the uh, before the discovery of H. pylori pathogenesis in the peptic ulcer and its eradication therapy, most of those patients treated surgically. With surgical management of those patients directed toward the lowering the 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 uh, uh, the uh, the HCL production by the stomach. We hire a surgically in different form of vagotomy. We cut the vagus nerve in order to ablate more than 80% of the gastric acid secretion. So, with the maninat or with the maninat, the treatment of the peptic ulcer who was surgical by some form of vagotomy or resection of the ulcer bearing area. In part, this may be related to the widespread use of anti gastric anti-secretory agent and the H. pylori eradication therapy for patients with dyspepsia. How the fall, it's peptic ulcer is common. Like it's been recent years, the proton pump inhibitors uh, will eradication therapy of H. pylori is a peptic ulceration. مع التتوج عايش يروح يأخذ يروح يصيد لي أو يأخذ over counter the proton pump إنه يأخذ يشتري أمبرازول يشتري إيزو أمبرازول يشتري بانتوبرازول ويصير زيان وممكن يصير في ألسر هيرينج وما يكتشف فلذلك معظم المرضى اللي هم بابتيك ألسريشن 
قلت قلت الانسدنس مالتهم ديو تو شنو اولا اولا الاوفر يوز اوف بيبتيك بروتون بامب انهبيترز اند اتش تو بلوكرز موجود متوفر بالصيدليات واني مريض وكل مريض شويه يحس انه هو بين بالافيجاتيك ايرا راح اخذ فيصير ممكن اوسر هيلينج وذ ذيس تريتمنت ويز اوت دايجنوزيس فمن يجينا يجينا هيلد اوسر ما نشوفها زين اثنين الديسكفري اوف اتش بايلوري اند اتس اراديكيشن ثيرابي اولسو one of the factors that enhances the the uh, decreasing the incidence of h pylori then second the this peak of incidence is now much older age group مثل ما قلت قبل كان تو بيونج ميل هسه صارت still more common in men but the uh, uh, يعني شويه اكثر common بس الفيميل هم صعدت شويه وال incidence <coughs> يعني الage peptic ulcer uh, peptic ulcer are tend to be a much older a age يعني مو مثل قبل يانغ عشرينات وثلاثينات هم اكثر ناس they are liable to develop peptic ulcer هسه لا much more elderly واكثر من 50 60 هذا ال change in the uh, uh, incidence and the age or the uh, age preference pathology most occur يعني بالددنم اللي نحكي احنا most occur in the first part of the didnum Uh, chronic peptic ulcer penetrate the mucosa and into the muscular coat. The muscular coat are fuha, or smooth muscles arranged in three interlacing layers, leading to a fibrosis of this muscular coat. And the fibrosis causes deformities, sometimes prolonged ulcer with subsequent fibrosis may cause deformities, which is one of the causes of pyloric stenosis. Pylorus, the pylorus become cicatrized and stenosis due to the excessive fibrotic tissue laid upon the ulcer. When an ulcer heals, a scar can be observed in the mucosa. يعني ما حد نسوي الاندوسكوبي منطيح احنا مع علاج وصاير بها هيلينج ممكن نشوف سكار صغيرة. بس راويكم يا في اليوم. على الميوكوزا سكار هاي معناها شنو؟ sign of healed previous ulcer. Sometimes there may be more than one ulcer. يعني الالسر بال first part of the diagram ممكن نشوف more than واحد more than one وقسم من عدن واحدة بال anterior وواحدة بال posterior يسموها kissing ulcer kissing ulcer يعني متقابلات متقابلات واحدة بال posterior واحدة بال anterior زين anterior wall of the diagram نحكي يعني هذه شوف الصورة هذا ال depression هنا أنا أكو فد peptic ulceration peptic ulceration هذا الديفورميتي اللي حكيت عليها اني، الديفورميتي اللي حكيت عليها بالدنا شوف الاستمك ومن واصل هذا الارو، الارو شوف النر اللومن هاي بيريوم، هاي بيريوم ميل، بيريوم ميل. البيريوم ما كان نوت باس فريلي انتو ذا دنا، هذا هاي الليفت سايد اوف ذا تو ذا ليفت سايد اوف ذا فيرتبرا كولوم هاي اللي هي دنا هذه، شوف البايلورس شلون صار رفيعة كلش وضيقة، كان نوت easily pass the contrast to the, to the didnum هذا مكان الارو شوف شلون صايره عباره عن فد نيرو تراكت هذا معناه البايلورس از ستينوست اند يعني بايلوريك ستينوسيس فورمد فولوينج كرونيك didnal ulceration anteriorly placed ulcer tend to perforate and in contrast posterior ulcer didnal ulcer tend to bleed احنا الكومبليكيشن اوف didnal ulcer احنا قلنا يصير الالسريشن يصير اوروجن اوف ذا ميوكوزا سب ميوكوزا المسلز وبعدين اذا صار بنتريشن كامل لل للسروزا وهي الالسر انتيرير انتيرير يعني شنو فيسنج ذا جنرال بيريتونيال كافيتي مثل ما تعرفون مو فاذا من يصير بنتريشن كامل وين يروح البريت الدودنال كونتنت تروح للبيريتونيال كافيتي لكن تسموها شنو بيرفوريتد دودنال السر البيرفوريتد دودنال السر عاده تصير بالانتيرير وول اوف ذا دودنم while erosion of the duodenal wall in the posterior site هنا انا posterior site شنو retroperitoneal مو intraperitoneal يعني مو facing the peritoneal cavity لاطش ورا على retroperitoneal tissue شو اكو هنا انا ورا ورا ال first part of the duodenum يا artery مهم ال gastrodudinal artery when this ulcer located in this position and erodes posteriorly it can erode this artery and the artery bleed to the duodenum cause bleeding duodenal ulcer. So, خلوها بالكم انه anterior ulcer tend to perforate and posterior ulcer tend to bleed when complication occur in the an ulcer. 
Occasionally, may, the ulceration may be extensive and involve the entire duodenal cup and ulceration, which is devoid of the mucosa. This is a, a, an exception, which is a rare occasion in, this, in which all the duodenal bulb is ulcerated without le leaving no normal mucosa. With respect to the giant duodenal ulcer, malignancy in this region is so uncommon that under normal circumstances, surgeon can be confident that they are dealing with a benign disease. Yani, yani, the duodenal ulcer, the ulcer, not a tumor. When I see the duodenal ulcer, and even that big, the duodenum, it is very unlikely to be malignant. Mafum. The duodenum, it is unlikely to be malignant. Actually, the stomach. The gastric ulcer is more likely to be malignant in the stomach. We will take the endoscopy and see the duodenal ulcer. We will take the biopsy. They are very, very rarely known to be malignant. بس مو معناها ماكو دودنال مالجنسي، اكو دودنال مالجنسي، اذا ساين اندوسكوبيك ساين مالتها مال مالجنسي ناخذ منها بايوبسي، بس اذا اندوسكوبيك ساين مالتها مال بيبتيك السر ما ناخذ منها بايوبسي لانه ان لايك تو بي مالجنت، عكس الستومك حتى اذا اندوسكوبيك ساين مالتها مال بناين السر ناخذ منها بايوبسي لانه اكو احتماليه تصير بها شنو؟ مالجنسي. هاي صوره نشوفون هاي المكان الوايتش Your yellowish area on the posterior, the posterior, posterior duodenal wall. شوفوا هذه فوق هي عبارة عن duodenal ulcer. هنا أنا هذه anterior duodenal ulcer. عكسها. هاي posterior وهاي anterior ulcer. هاي anatomy of the stomach. تعرفون شوفوا duodenum هذا الاستomach وهذا pylorus. هاي gallbladder الخضراء. وهذا البريتونيوم بين الليفر والاستمك هذا هاي الخطوط الناعمه الوايتش هذا يسموها هيباتو دودينال ليجمنت هيباتو دودينال ليجمنت اومنتم او ليسر اومنتم وهذا السهم اللي فايت هذا جوا الجول بلدر هاي يسموها فورامن اوف وينسلو اللي هو تربط بين الليسر ساك بهاند السمك تو ذا جريتر ساك اللي هو جنرال بريتونيوم كافيتي شوفوا دودينم هذا اللي قبالنا هسه هذا انتيرير دودينال وول اذا صارت بي السر وصار بها بنتريشن وصار بها بيرفوريشن وين يروح الكونتنت مال دودنم؟ فري تو ذا بريتونيوم ايش يصير شنو؟ بيرفوريشن لكن بوستيريورلي بوستيرير تو ذا دودنم اللي هذا تشوفوه لازق على الريترو بريتونيال تيشو نوت فيسينج ذا جنرال بريتونيوم فاذا من يصير بها بنتريشن راح يصير بنتريشن على ارتري اللي ورا ورا الفيرست بارت اوف ذا دودنم يسموه جاثو دودنال ارتري يصير بها اروجن يصير بليدنج انسايد ذا دودنم يجينا المريض هيماتاميسيس اند مالينا اوف Bleeding duodenal ulcer. هذا ال gastric duodenal artery. شوفوا هذا ال first part of the duodenum. شوفوا هذا هذا first part of the duodenum. شوفوا هذا ال هذا ال gastric. دشوفوا نسهم ماتي لو ما شوفوا شباب. ألو؟ نعم. شوف هذا السهم السهم ماتي ده يتحرك دشوفوا دشوفوا سهم. اي دكتور نشوف هذا جاي من هنا بارت اوف ذا اوف ذا شنو هذا 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 هاي سيلياك ترانك هذا سبينيك ارتري رايت جاست ليفت جاستريك ارتري رايت جاستريك ارتري هذا رايت جاستريك هذا كومن هيباتيك ارتري هو بارت هو هو برانش فروم ذا كومن هيباتيك ارتري هذا سوبيريور جاسترو دودنال ارتري هذا هذا ينزل منا شوفوا بعضنا انا ويروح ورا الفيرست بارت اوف ذا دودنال اذا صارت ألصر بالبوستير بارت راح يصير بيها ايروجن للارتري بوستيرلي اند سبسيكونت بليدنج هيستوباثولوجيكلي مايكروسكوبيك اكزامينشن اوف ذا ألصر ديستركشن اوف ذا ماسكولار كوت اند اوبزرف از اوبزرف اند ذا بيز اوف ذا ألصر از كفرد وذ جرانيوليشن تيشو اللي قبل شويه شفنا هذا شوفوا هذا الاصفر هذا اللي هنا هذا جرانيوليشن تيشو And the arteries in this region showing atypical changes of end arthritis obliterans. Sometimes the termination of nerve can be seen among the fibrosis. Bil histology and mobile endoscopy. Shufa bil shufa the histopathologists many many saw section that they show nerve end. موجودة وين هذا هي responsible of pain طبعا in patient with peptic ulcer. The pathological appearance of healing ulcer must be carefully inter interpreted as some of the epithelial down growth can be misinterpreted. As an invasion, this is unlikely to be important in duodenal ulcer, but it is very important in gastric ulcer. مثل ما حكيت. 
the risk of malignancy in benign looking peptic ulcer in the duodenum is unlikely to have a ma malignant potential or the incidence of malignancy in the duodenum is very rare while the contrast is the stomach the gastric ulcer in contrast the gastric ulcer has higher potential of malignant transformation of ulcer or the presence of uh, 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 malignant ulcer from the beginning Higher signs of healed ulcer. Can take a scar with the duodenum. Have a scar of the duodenum. Scar and show a scar in the stomach. Healed ulcer. Healed ulcer. Let's go to the gastric ulcer. The incidence as with duodenal ulceration, H. pylori, and nasosteroidal anti-inflammatory drugs are the main factors involved in the pathogen and the etiology of the gastric ulcer. Gastric ulceration is also associated with smoking. Other factor. Of lesser important uh, 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 are of lesser important. The original A, social uh, stress, will uh, will other factors. There are marked difference between the population affected by gastric ulceration. Usually, patient gastric ulceration is substantially less common. And yani duodenal ulcer is much more common than the Why? Well, difference. It means the sex incidence is equal. And again, the duodenal ulcer is the male. Uh, and the gastric ulcer tend to be older. يعني إذا أقارن the peptic ulcer, duodenal with gastric, the gastric عادة أقل incidence مالتها واحد. اثنين, the patient population older than the duodenal ulcer. With the incidence مالتهم equal. عكس the duodenal ulcer here more common in male. It is more prevalent in low socioeconomic group and it is considerably more common in developing world than the West. هذه شوفوا الدودن الالسر مسويه فايبروسيز بالهنا هاي بيبتيك الالسر هاي عفوا جاتريك الالسر احنا كنا كل الالسر ممكن نسوي بها هيلينج ويصير بها فايبروسيز والفايبروسيز يسوينا سيكاترايزيشن ممكن يسوينا ديفورميتي مثل الدودن هنا أنا بالستمك راح هذا الفايبروسيز راح يقسم الستمك الى الى قسمين ابر ولور هنا صاير فايبروسيز والستينوزيز شو يسموها هاي ديفورميتي؟ اور جلاس ديفورميتي، اور جلاس، شايفين ال ال الساعة الرملية اللي نقلبها هيك نفس الشيء، هنا اكو باوتش وجوا اكو باوتش بيناتهم استينوزيز ديو تو فايبروسيز كوزد باي كرونيك بيبتيك السريشن. هذه همينا راديولوجيكلي، هاي هاي باثولوجيكلي، شوفوا السريشن هنا قاسمها الى اور جلاس ديفورميتي، هنا هذه راديولوجيكال بيريوم ميل، شوفوا هذا الابر باوتش وهذا الاور باوش وهنا الاستينوس الصاير شوفوا هذا الاستينوس اللي يسموه اور جلاس ديفورميتي عكس ذاك يعني مو عكس ذاك يشبه الباثوجينيسيس اوف ذا ديدنم ماشي ذاك يسموه بايلوكستينوسيس هذا يسموه شنو؟ يسموه اور جلاس ديفورميتي لارج كرونيك السر ماي ايروت بوستيريلي انتو ذا بانكرياس اند اذر اوكيجنز انتو ا ميجر فيسل سيتش از ذا ستيبينيك ارتري ليس كومنلي خلينا نرجع للصوره مالتنا مال اناتومي وشوفوا هاي الاستمك شباب هاي الاستمك من اكو السر هنا أنا. مو هذا البنكرياس هذا البنكرياس هنا أنا يفوت ويروح للسبلين للسبلينيك هايلم فهذا البنكرياس صاير ولا الاستمك فمن اكو السر بالبوستيرير وول مو هذا اللي اشرح عليه انتيرير وول بوستيرير وول بالجهه المقابله اكو السر ممكن يصير به اروجين البنكرياس او يصير اروجين للمن هذا الارتري هذا السبلينيك ارتري همين يفوت ولا الاستمك وهمين حال حال قصدنا وجينا على شكل بليدنج سيفير بليدنج of upper GI bleeding and cause hematemesis and melina. So a large chronic ulcer may erode posteriorly into the pancreas and, and on, on other occasion into major vessels such as splenic artery. Less commonly, they may erode into other organs such as the transverse colon, who had the close relationship the transverse colon. شوفوا هذا transverse colon هنا هذا transverse visa colon transverse colon هذا هذا شوفوا هذا يجي هنا جو الأمنتم فقريبة عليه هذا الوول مال الاستمك وهذا transverse colon فممكن إنه هذا ألسر هنا ممكن إنه يصير perforation لل لل transverse colon ويسوي لنا gastrocolic fistula. A chronic gastric ulcer may much more common in the lesser curvature. And especially at the incisora angularis, اللي هي هذه incisora angularis, هاي lesser curvature شباب هذا lesser curvature وهذا the greater curvature. هذا المكان هذا هذا المكان هذا اللي هو هذا lesser curvature وبعدين يصير عدد هذا يسموه incisora angularis. 
angularis. Peptic ulcer is more common in the lesser curvature, especially in this area, here in caesura, angularis. Than the greater curvature. And even when high on the lesser curves, they tend to be a boundary between acid secreting and then acid secreting epithelium. Mit ma hachena kabi shwaye. Adatan ulcer it kseir when it damage, it damage being with the acid secreting part and the non acid secreting part al boundary. With atrophy of the parietal cells, mass non acid secreting epithelium migrate to the lesser sac upward. Hi, Hnana, Shufu Hi. رسم توضيحي وهذا البيريوم هذا بيريوم ميل راح يراوينا الالسر هاي الالسر شوفوها هذه هاي الالسر اللي هو راسمها هنا انا اراويكم هنا هذه الالسر اللي شوفوها باللسر كيرب واكثر شيء وين قلنا بالانسيزورا انجولارس هاي المنطقه الانسيزورا انجولارس هذه ما واضحه الصوره هذه ما واضحه الصوره هاي الفايلوريك انترم هذا البايلوريك انترم هذا اللي قلنا عليه الانترم وهذا البايلوريك رينج هذا هنا بدايه البايلورس ويفوت بي للددنم للفرست وهذا الددنم البايلورس هذا اللي هي سفينكتر لايك بارت اوف ذا ستومك ويتش ديفايد ذا ستومك اند ذا ددنم بين ذا ستومك اند ذا ددنم سفينك بايلوريك سفينكتر هذه السر اوف ذا ستومك اللي هي بري بايلوريك السر شوفوا هذه على السر كيرفيتشر اللي هي هاي الانسيزور انجل هذا قلنا شوفوا هذه هاي البايلوريك انترم قبل شوي شفنا هذا هذا الانترم كله قبل ما نفوت له هنا أنا على الجهه اليسرى نصعد نشوف اكو فت السر هذا الانترم اللي قبل شوي فتنا به من الاندوسكوب هذا السر شوفوها مالجنسي ان جاستريك السرز كرونيك ديدنا السريشن ار نوت اسوشيتد وذ مالجنسي قبل ما نجي ان كونتراست جاستريك السرز ار ار اسوشيتد وذ مالجنسي ذا بيشنت ايدنتيفايد تو هافينج ان السر in the stomach, either endoscopically or by contrast radiology, which is assessed as benign and should be biopsies. Until I show her benign, with endoscopy, with radiology, in good benign, should be biopsies. Multiple biopsy from the ulcer as in, is mandatory to exclude malignancy, and sometimes even the appearance of the ulcer. Show a benign features, malignancy may be may be found in this ulcer. In this situation, the patient does not have and probably never had a chronic peptic ulceration in the stomach, but has presented with ulcerated cancer. يعني هو شنو هذا اللي ناخذ لبايوبسي أصلا من هاي الألسر اللي شفناها ممكن تكون benign هو مو ألسر مو peptic ألسر هو هذا malignant calcic ألسر with endoscopic features of benign ألسر. بس لكن بناخذ بايوبسي نلقاها malignant. لذلك لازم نركز على اي ulcer بالستمك شود بي بايوبسي سواء بناين فيتشرز اندوسكوبيكلي او نون بناين فيتشرز لازم ناخذ من عندها بايوبسي مالجنت ترانسفورميشن اوف بري اكزيت يعني هنا نجي الالسر ممكن ان تكون فروم ذا ستارت هي مالجنت واكو قسم بسيط جدا وهسه لغو يمكن انه ممكن يصير ترانسفورميشن اوف مالجنسي ان بري اكزيستينج بناين ulcer يعني هي من البدايه بناين بس يصير بيها مالجنت ترانسفورميشن. از نوت ناو داي بروفد، هسه بعدين وخروها، قبل كانوا يقولون اكو 5% من البناين السر تصير مالجنتي، هاي وخروها، قالوا ماكو هيك شيء، انه كل الالسرز اللي ناخذ منها بايبس وتطلع مالجنت، هاي مو اصلا بناين، هاي من البدايه هي مالجنت. مفهوم شباب؟ اني جاستريك السر شود بي ريجاردد از بينج مالجنت، قبل شويه قلت، اي جاستريك السر نشوفها جاستريك مو دودنر ها. No matter how classic features of benign gastric ulcer, all of them should be biopsies. And multiple biopsies should be always be taken, perhaps as many as 10 well targeted biopsies before an ulcer is regarded as benign. Yani, we take 10 biopsies from it. We do the histopathology. And the histopathology is not negative. We don't say that it's benign. So, if any ulcer in the stomach, لازم نعاملها كمالجنت until prove otherwise شنو شلون prove otherwise ناخذ لنا بايبسي ونوديها الهيستولوجي يقول لنا هي بناين هاي مو مالجنت even then the importance that further biopsy are taking while the ulcer healing وحتى هاي همينا من نعطي ثيرابي اللي هي ثيرابي مالتنا بعدين نحكي عليها اللي هي بروتون باب انهبيترز اند اتش بايلوري اراديكيشن ونسوي له after six weeks re-endoscopy من نشوفها هيلينج هم ناخذ منها بايبسي تو اكسكلود ميست مالجنسي 
ات اوبريشن بالاوبريشن مثلا جانا واحد مريض بيرفوريتد كاستريك السر مو عكس الدودنم الدودنم من اكو بيرفوريشن راسا نسوي لك لوجر وذ اومنتال باوت من راح نحكي بالمحاضره الجايه لكن بيشنت وذ كاستريك السر ما نسد راسا لازم ناخذ بايوبسي من الايج اوف ذا السر تو اكسكلود مالجنسي اذر بيبتيك السر اللي هي بري بايلوريك gastric ulcer was the in the past difficult to treat and the problem overcome with the production or introduction of the proton pump inhibitors uh higher the prepyloric ulcers shufuha al afu higher gastrojejunal ulcer i'm so we the gastrojejunal stomy had a gastrojejunal stomy i'm so we the one at the pyloric stenosis due to ulcer i'm so we the surgery to correct the to bypass the stenosis فمسوي له شنو قالت هاي ان الاستمك هذا اللي قدامنا جيجنم مسوي انستموسز ويا هذا جيجنم هذا لوب او جيجنم مسوي له انستموسز ويا الاستمك هذا سايد اوف انستموسز شوفوا الالسر الجديده وين صارت هاي at the junction between the acid secreting part of the stomach and the high هاي يسموها ستومال السر هم هنا بارت اور وان تايب اوف بيبتيك السر يسموها ستومال السر اللي هي يصير على نستموسيس بين ذا جيجنم اند ذا ستومك. كلينيكال فيتشرز اوف بيبتيك السر شلون يجينا المريض؟ اوذو ماني تكست بوكس تراي تو كرييت ا ديفرنس ان ذا كلينيكال فيتشر اوف جاستريك اند ديدنال السر بس ات از ديفيكال تو ديفرنشيت بين ذيم اون ذا بيزيس اوف سيمتومز يعني هوايه كتب يعني يحاولون يفرقون بالسيمتومز يريد يشخص بالسيمتومز هاي جاستريك لو ديدنال عاده ذير از ا جريت اوفرلاب بين ذيم So the differentiation depending on symptoms only or signs only is very difficult to <coughs> to be judged on a clinical basis. Pain is epigastric and peptic ulcer, yani, often described as a gnawing and may radiate to the back. Eating sometimes relieves the discomfort, discomfort and the pain is normally intermittent rather than intractable. Periodicity, شنو periodicity؟ انه في هي هي symptoms كلها of pain تروح فترة وتقطع فترة. One of the classic features of anitretic peptic ulceration is periodicity. Symptoms may disappear for weeks or months and return again. This periodicity may be related to the spontaneous healing of ulcer. هاي يعزوها انه الالسر من واحد يصير عنده pain والسر pain صار عنده symptoms. بس ورا فترة هاي الالسر يصير بها سبونتينيوس هيلينج تتروح السيمتومز ترجع مرة ثانية الالسريشن ترجع للسيمتومز هو هذا الكوز اوف بيريوديسيتي فومتنج ات كان اوكر ان بيشنت وذ بيبتيك السر بس ات از مور امبورتنت فيتشرز وين وين ذير از ستينوزيز اللي حكيناها بالستمك اور جلاس ديفورمتي وبالديدنم بايلوريك ستينوزيز ذاك الوقت الفومتنج از غير ذا ليدنج اند ذا ذا مور امبورتنت اند ذا The most presenting symptoms who is ear vomiting due to stenosis, yeah, the pyloric stenosis or gastric wall stenosis. Alteration in weight, weight loss, or sometimes weight gain may occur. Bil gastric ulcer al the tissue weight loss leads to the patient. The pain is elicited by eating. The patient is half yakul, faceir shuba and the underweight. Like the patient with duodenal ulcer. Eating or ingestion of alkaline, with milk, for example, alkaline milk will relieve symptoms. But you see, it's at the overweight. The other presentation is bleeding, not ulcer. All peptic ulcer may bleed, and the bleeding may be chronic, and the presentation chronic, may not show. Yeah, may see at the vomiting, but like if you go to the bowel, you see the patient on a shaky chronic anemia. All such patients should be investigated with endoscopy and acute presentation is one of the hematemesis and marina. يعني bleeding ممكن يصير chronic و slow ما يلاحظ يجينا المريض على شكل أنيميا أو يجينا بعد massive hemorrhage بحيث المريض vomit vomit blood and marina stool will appear at this at this time caused by severe hemorrhage that can cause hematemesis. Clinical examination of patient with uh, patient with peptic ulcer reveal epigastric tenderness only, but except in extreme cases for a gastric outlet obstruction, there is unlikely to be much else to find. Yeah, the patient with propeptic ulceration, اللي ما عنده complication عادة ما نلقى عنده غير بس شوية ممكن tenderness بالepigastrium أو ما عنده. 
عاد ما عندهم ساين معينه انه تكتشف انه بيبتيك السر من الجنرال ساينز اور ابدومينال ساين لكن بيشنت وذ وذ اذا صار عنده كومبليكيشن اللي هو بليدنج او عنده ستينوسيس مثلا صار عنده بايلوكسوز ذاك الوقت الساين تبين ابدومينال ديستنشن ديهايدريشن وغيره ونحكي بعدين Investigation of patient with suspected peptic ulcer. Uh, endoscopy is the gastroduginoscopy is the investigation of choice in the management of suspected peptic ulceration. And in hands well in the hands of well-trained operator, it is highly sensitive and specific. In the stomach, any abnormal lesion should be biopsied. And in the case of suspected benign gastric ulcer, numerous biopsies must be taken to exclude malignancy. Commonly, biopsies of the anthrum may be taken uh, in patients with peptic ulcer in order to uh, uh, take biopsy in order to uh, uh, perform histopathology or culture for H. pylori in order to prove the presence of H. pylori in those patients. Treatment of peptic ulceration. The vast majority of uncomplicated peptic ulcer, yani ulcer without other complications, lab bleeding, well, stenosis, are treated medically. Surgical treatment is of uncompleted peptic acid has decreased with the magenna in the 60s and 70s. Chanat actor she peptic acid is treated surgically, and now it is seldom performed. Ma mumkin ena waahed in sawile surgery for peptic acid li huwa uncomplicated li hiya mumkin ena hundred percent healing with proton pump inhibitors and eradication therapy of H. pylori. Now are considered of historical. Fakat لانحة تاريخية فقط لها اللي هي سيرجري فور ان كومبليكيتد بيبتيك انسر بس بعد هي سيرجري فور كومبليكيشن يعني بالبليدنج وبالستينوسيس لا سيرجري از هاز ذا ميجر رول ان تريتينج كومبليكيشن اوف بيبتيك انسر نوت ان كومبليكيتد بيبتيك انسر سيرجيكال تريتمنت واز ايمد قبل مثل ما حكينا برنسيبلي ات ريديوسينج ذا جاستريك اسيد سكريشن ان كيس اوف جاستريك انسريشن ريموفينج اوف ذا ديزيز ميوكوزا وين اوريجينالي ادفانس ميديكال تريتمنت also aim to reduce the gastric acid secretion initially using the highly successful H2 receptors antagonist and subsequently replaced by the proton pump inhibitor which much more potent than H2 receptors in reducing the gastric acid secretion which uh, uh, has a potential role in the management of peptic ulceration and healing of peptic ulcer. A medical treatment modification of the pi Patient lifestyle, particularly cessation of cigarette smoking. Because he is one of the most responsible for the recurrence. So, the doctor must have to cut the cigar. This advice is rarely followed. Usually, the main treatment is pharmacological measures form the main style of treatment. H2 receptor antagonists and the proton pump inhibitors are the main important drugs to treat peptic patient peptic ulcers. ما اريد نحكي وياه هوايه على ال H2 بلوكرز لان هذا شغله فارماكولوجي بس لازم تعرفون ال H2 بلوكرز والبروتون افكتيف اند رندر ذا بيشنت اكلور هايدريك اند بنان انسر ويل هيل يوزنج ذيس دراجز اند ذا ماجورتي اوف ذيم هيلينج اوكر ويذن تو ويكس اند سيمتوم ريليف از رابيد اند موست بيشنت بينج اسيمتوماتيك ويذن فيو دايز Eradication therapy. Can you eradication therapy? Hi, I'm not sure it's been used before the H. pylori, the introduction or the discovery of H. pylori as a pathophysiol, as the pathological, the main pathological, the main etiological factor of peptic ulceration. The shallow eradication therapy is now routinely given in a patient to patient with peptic ulceration in order to eradicate the H. pylori, which has important role in the pathogenesis of peptic ulcer and Low, uh, uh, without eradication therapy, most of the ulcer will recur after healing. This described earlier in يعني هاي chapter هاي جاي ويا الطباعة. Evidence suggests that patient with peptic ulcer and H. pylori is the principal etiological factor, and essentially in patient not taking nonsteroidal anti-inflammatory drug. يعني عند peptic ulcer بس ما يأخذ nonsteroidal most likely إنه هو pathology أو etiology هو شنو ال nonsteroid هي ال H. pylori. And complete eradication of the organism will cure the disease, and reinfection as in adult is uncommon. Commonly used eradication regime include proton pump inhibitors and two antibiotics, such as metronidazole and amoxicillin. Wasabijidid is amoxicillin and levofloxacillin. Levofloxacillin.
واكو طبعا بيزمث الادر اراديكيشن ثيرابي بيزمث فيري هاي اراديكيشن ريت ان ذا ريجن اوف 90% كان بي اتشيف وذ كومبينيشن اوف ذيس انتيبايوتيك ثيرابي انكلودينج كلاريثروميسين اولذو ماي بي ذات ان ذا فيوتشر انتيبايوتيك ريزيستنت ويل بيكم ا بروبلم وحتى هسه بالجديد بنخلوها على ديبوفلوكساسيلين همينه ريزيستنس ترينز اوف اتش بايلوري ابير وي هاف تو اكسباند or to change the drugs in order to eradicate the uh, H. pylori. We have the regimes which are the proton pump inhibitors plus two antibiotics. The antibiotic choice, before they were metronidazole and amoxicillin, they were able to get clarithromycin and metronidazole. Now, uh, um, amoxicillin and, and levofloxacillin or, or levofloxacillin plus metronidazole in addition to the proton pump inhibitors. Patients with zoling Ellison syndrome should be treated the long term with the proton pump inhibitors unless the tumor can be adequately managed by surgery. So, if the tumor is and malignant and benign and localized, we can treat the peptic ulcer by excision of that tumor responsible for excessive gastric secretion. Ulcer that fail to heal. The introduction of anti-secretary agent and effective treatment of H. pylori revolutionized the management of peptic ulcer. Despite these advances, the peptic ulceration failed to heal in a small minority of patients. Endoscopically, evaluation should be regarded as a mandatory to confirm healing of the gastric ulcer. The gastric ulcer is a endoscopy. Then, non healing suggests malignancy, another biopsy. Furthermore, endoscopy permits the differentiation between the refractory ulcers. And persistent symptoms despite of ulcer healing. Now, the re endoscopy is going to show the ulcer is healing, and the symptoms due to other causes, or the ulcer is healing. And in refractory to treatment, we have to change our treatment. The most common cause of failed healing is the persistent of H. pylori infection, which is a problem that we have to do eradication therapy, or he is resistant to these our new strains. Developed resistant to antibiotic. Biopsy should be repeated at the time of endoscopy as a false negative result. Diagnosis of Zollinger Edison syndrome suspected in H. pylori negative patient and non steroidal anti inflammatory drug peptic related peptic ulceration, and if the serum gastric level is found to be very high. Surgical treatment of uncomplicated peptic ulcer is of historical interest. Operation of for duodenal ulceration, the historical duodenal ulcer surgery is the procedure advised for treatment of duodenal ulcer has the common aim of executing the damaging effect of acid from the duodenum, and this has been achieved by diversion of acid away from the duodenum and reducing the uh, secretory potential of the stomach by making vagotomy. Okay, Shabab, thank you very much today. And we will meet in the next week. Would I give you a video on the and come to the next week? And I'll give you a video on the next week. Mashi? Shabab? Yes, Doctor. Samoni Baba? Yes, Doctor. Yes, I'm sorry. 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 Yes, I'm في اليوم بالليل مثلا في ساعة بالليل تردون يعجبكم لو ما يعجبكم سيشن إضافي دكتور نشوف الطلاب ونتفق ونرد شوفوا الطلاب وطوني خبر يلا ممنون شكرا جزيلا